etcétera. Doctor, me imagino que como toda cirugía hay riesgos. O sea, Así es. muchas veces no nos atrevemos a operarnos porque nos da miedito que si la anestesia, que si quedas chueca, que si una bubi volteando para otro lado. O sea, realmente es el, bu es el bubi. Es el como el temor que nos da a las mujeres porque hemos visto casos... Eh, que han tenido mucho éxito y también casos que realmente dicen jamás me hubiera operado. ¿Cuáles son estos efectos secundarios o cuáles son los riesgos o cómo poder detectar y saber que voy a estar en unas buenas manos y que no me vaya a pasar eso? Sí, como cualquier paciente cuando llega a mi consulta siempre les hago énfasis en estas cuestiones porque siempre me preguntan, doctor, no hay ningún riesgo, ¿verdad? Cero riesgos, no, uh -huh. riesgos siempre, siempre va a haber. Va a haber. ¿no? Siempre. siempre, claro. Es inherente a, a, porque somos seres vivos Está o sea, claro. y todos podemos tener alteraciones que puede ser distinta forma de coagular, distinta forma de cicatrizar. Hay unos que retienen más líquidos, otros que retienen que si menos líquidos. Que si no Exacto, las, la agrégale las comorbilidades mm, de diabéticos, hipertensos, claro. eh, discrasias sanguíneas. Es decir, hay muchos factores que son inherentes a la individualidad de cada paciente, mm -hmm. pero lo que no debe haber que es que haya complicaciones inherentes al acto quirúrgico. Okay. Que ahí es donde entra la capacidad del médico y que pues, el paciente busque los médicos que estén certificados por los organismos, en este caso reguladores, que es la CONASEM. La CONASEM es el Consejo Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Es decir, este consejo este, regula o tiene un grupo de consejos en todo el país donde existe consejo de cirugía plástica, consejo okay. de ginecología obstetricia, consejo de oftalmología, de cualquier especialidad. Pero este consejo de qué se encarga? De verificar que en este caso yo como médico cirujano plástico tenga las habilidades, el conocimiento, las destrezas, las aptitudes, pericia para ejercer la cirugía plástica de manera profesional. Y algo muy y eso importante... Es lo, ah. Eso es lo que se le conoce que esté certificado, certificado claro. que seas un cirujano plástico certificado, porque tú puedes decir, no, pues yo soy cirujano plástico y yo opero, y tú puedes sí. poner tu clínica y te operas, pero bajo qué nombre o quién te sí. reguló para hacer cirugía plástica, ¿sí me explico? Y ahí es donde entran los problemas en cuanto a las cuestiones quirúrgicas que dependen del cirujano. ¿Qué pudieran ser? ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, falta de entrenamiento por uh -huh. haber hecho una liposucción sin tener un control adecuado de la cantidad de sangre que puedes, eh, en este caso, perder, que hagas una irregularidad o que hagas muy superficial la liposucción y que puedas generar necrosis de piel y que terminan en, en que se muera la piel con heridas abiertas y que tengas que requerir reconstrucciones con injertos o abdominoplastías. ¿También es bueno pedir fotografías del trabajo anterior, doctor? Mira. ¿O no es bueno basarnos en eso? Eh, en este caso te refieres a tener este como un archivo para sí, mostrarle a los claro, pacientes ajá. de pacientes previos. Bueno, uh -huh. eso es algo que todos los médicos eh, lo hacemos, es decir, tener fotos preoperatorias de todos los pacientes y muchos mostramos obviamente nuestros resultados para que sea de alguna manera una pues que sea un archivo para que vean cómo es tu trabajo y de esta manera puedas de alguna manera decidir, no, me gusta cómo trabaja este Ajá. médico, pero siempre es bajo autorización de los, de los pacientes sometidos, nunca puedes mostrar fotografías sin consentimiento okay. informado. Muy bien. Es... Ahora, una, una pregunta, ¿todos estamos aptos para alguna cirugía? O sea, porque es mucho de, igual y tienes la nariz bonita, la cara bonita, pero tú no estás conforme y es como que me quiero hacer el arreglo. Sí. O no tienes mucho este busto y vas, ¿todos son aptos para llevar a cabo la cirugía? Eso es algo que el médico debe verificar en comunicación con el paciente. Ajá. Es decir, hay pacientes que me llegan, por ejemplo, por rinoplastía. Doctor, este, vengo para ver qué me hace en mi nariz. Eh, le digo, ¿qué es lo que no te gusta? No, pues no me gusta que tengo la jiba ósea, que no el Ajá. huesito este. Ok, yo como médico le doy la opinión, mira, esto es lo que podemos hacer Así. en tu nariz, hacer un, rebajar el dorso, hacer tu punta más definida, etc. Pero hay pacientes que dicen, doctor, yo no quiero operarme mi nariz, me lo sacan a tema porque esta es la herencia de mi padre y a mí se me hace claro. lo mar maravilloso. Y ahí es muy respetable, es decir, Ajá. la cirugía se hace en base a una decisión personal. No es que yo le diga al paciente, tienes que hacerte esto porque se te ve mal, pues ah, eso claro. es, es incorrecto. Uh -huh. Siempre el paciente debe poner en la mesa qué es lo que desea hacer que y tú como cirujano, ¿cómo le puedes ayudar? Una recomendación, ¿no? Exacto, como que tú pero ahí vista. es donde entra 
que tú como médico le digas, sí, sí se puede realizar. O si, o por ejemplo, hay pacientes que dicen, doctor, yo quiero, y me ha tocado, ¿eh? uh -huh. yo quiero que me ponga unos implantes de sí. 800 o 1000. ¿Y cuáles CC? son los ¿Cómo? normales? Pues se puede manejar, es que es la, la normalidad okay. se puede decir que es en base a la complexión del paciente. Ver, pero okay. bueno, ejemplo, yo que pero, no pero, de bueno medidas... un promedio de implantes se puede manejar desde 200 hasta 400, 500. ¿Y llega dependiendo. a 500, 1000? Hay pacientes, no es mucho? Hay pacientes que, por ejemplo, en reconstrucción mamaria Ajá. he puesto implantes grandes porque tengo que simetrizar en relación gusto, al claro. implante Ajá. sano. Y ahí tengo que he puesto implantes de 550, 600, porque tengo que hacer una reconstrucción en base a la mama sana. Y hay pacientes que tienen okay. senos muy grandes. Okay. Es decir, sí se pueden poner implantes grandes, pero Ajá. siempre tiene que ser en relación a la complexión del paciente. Pero déjame termino esto. Uh -huh. Y me llegó una paciente, uh -huh. doctor, es que quiero que me ponga este, 800 de, en el implante. Le digo, pero es que eso para ti es antifisiológico. Uh -huh. Vas a tener problemas, la piel se te puede estrear, se te pueden caer. Pero, pero doctor, es que eso es lo que quiero porque ya se los, había una, se los vi a una amiga Ajá. y creo que eso es lo que es correcto Ajá. para mí. Le digo, es que lo que tú creas que es correcto no significa que sea lo es correcto. Eso? Exacto. Y me dijo, doctor, pero le voy a pagar. Pues no, aunque me pagues, o sea, Ajá, no, no puedo hacer, hacer algo. algo que es antifisiológico Ajá, y, no se lo, y no se lo hago. Es decir, ahí es donde yo entro en la parte que se considera éticamente claro. adecuado decirle lo que no le ¿Hasta corresponde. ¿Hasta dónde como que te permite tu cuerpo Exacto, generar la cirugía? Porque si no, puedes generarle un daño Ajá. y es permanente y a veces con complicaciones.